सात इंग्रजी या विषयातील पोयम बद्दल माहिती पाहणार आहोत पहिली पोयम जिचं नाव आहे इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड या पोयमचे जे पोएट्स आहेत जे कवी आहेत रिचर्ड यम शर्मन आणि रॉबर्ट बी शर्मन हे त्याचे कवी आहेत तेव्हा सर्वप्रथम इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड या पोयमचं आपण गायन करूया पहिले मी गा गातो आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला आपण ती गायची आहे इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स अँड वर्ल्ड ऑफ फियर्स दे आर सो मच दॅट वी शेअर दॅट इट्स अ टाइम वी आर वेअर इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल 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 इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड देअर इज अ जस्ट वन मून अँड वन गोल्डन सन अँड अ स्माईल मीन्स फ्रेंडशिप टू एव्हरी वन दो द माउंटन डीव हाईट अँड द ओशन आर वाईट इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ल्ड अशा प्रकारची ही कविता या ठिकाणी रिचर्ड एम शर्मन आणि रॉबर्ट बी शर्मन या कवींनी ही लिहिलेली आहे मुलींनो या कवितेचा आपल्याला या ठिकाणी एक्सप्लेनेशन म्हणजे अर्थसुद्धा स्पष्टीकरणासह पाहायचा आहे इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड हा शब्द जो दिसून राहिला या टायटलमध्येच तुम्हाला हा इट्स दिसतो आहे हा इट्स काय इट्स याचा अर्थ होतो इट इज याचा अर्थ होतो इट इज इट्स मीन्स इट इज इट्स इज द कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ फॉर्म्स अँड इट इज इज द लॉंग फॉर्म ऑफ द इट्स याचा अर्थ असा होतो इट्स हा कॉन्ट्रॅक्ट ऑफ फॉर्म्स म्हणजे संक्षिप्त रूप आहे आणि त्याचा लॉंग फॉर्म इट इज आहे त्याचा लॉंग फॉर्म इट इज आहे आणि म्हणून इट्स अ स्मॉल वर्ड इट मीन्स इट इज अ स्मॉल वर्ड हे जग अतिशय छोट आहे हे जग अतिशय छोट आहे कवी तेचं जे टायटल आहे ते टायटल किंवा शीर्षक हे जग अतिशय छोट लहान आहे असं कवीला म्हणायचं आहे आता या कवितेमध्ये जो आतल्या स्टांधाचा अर्थ आहे तो आपण बघणार आहोत सगळ्यात पहिल्यांदा इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर ही जी लाईन आहे की इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर म्हणजे हे जग हास्यमय वॉट इज द मिनिंग ऑफ द लाफ्टर हिअर इन दिस लाईन इन दिस लाईन लाफ्टर मीन्स हॅपीनेस लाफ्टर मीन्स हॅपीनेस आनंदमय आहे दॅट मीन्स इट इज अ वर्ल्ड ऑफ अ हॅपी पीपल इट इज अ वर्ल्ड ऑफ अ हॅपी पीपल हे संपूर्ण जग आनंदी लोकांचं आनंदमय लोकांचं आहे जे लोक अतिशय खुश राहतात आनंदी राहतात ज्यांच्या ज्यांच्या बोटावर नेहमी मोठमोठ्याने हास्य असतं अशा हासणाऱ्या आनंदमय लोकांचं हे जग आहे असं कवीला या लाईन मधून या ओळीतून म्हणायचं आहे दुसरी ओळ अशी आहे अ वर्ड ऑफ टीयर्स अ वर्ड ऑफ टीयर्स हे जग अश्रूच आहे अश्रूमय आहे म्हणजे काय अ वर्ल्ड ऑफ सॉरो अँड अनहॅपी पीपल हे संपूर्ण जग जे आहे हे दुःखी किंवा पीडित लोकांचं आहे दुःखी किंवा पीडित ज्या लोकांना अतिशय दुःख आहे जे अतिशय पीडित आहे अशा लोकांनी भरलेलं हे जग आहे असं कवीला या ओळीतून सांगायचं आहे तिसरं इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स होप्स म्हणजे आशा हे जग आशावादी लोकांचं आहे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप मीन्स दॅट देर आर अ पीपल हु हॅव अ होप्स अँड अम्बिशन्स जे ज्या लोकांना आशा आहे ज्या लोक जे लोक महत्वाकांक्षी आहे अशा महत्वाकांक्षी आणि आशावादी लोकांचं हे जग आहे असं कवी या ओळीतून सुचवत आहे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स अँड वर्ल्ड ऑफ फियर्स अँड वर्ल्ड ऑफ फियर्स फियर्स म्हणजे भीती या जगामध्ये भीतीयुक्त सुद्धा लोक आहेत या जगामध्ये भीतीयुक्त लोक सुद्धा आहेत देर आर अ मेनी थिंग्स दॅट देर आर अ मेनी थिंग्स दॅट फियर That fear them. त्यांना भीती युक्त भीती म्हणजे त्यांना घाबरवणाऱ्या बऱ्याचशा गोष्टी असतात बऱ्याचशा गोष्टी असतात देर आर अ कॅलमिटीज डेंजरस डिप्रेशन दॅट कॉज फियर अमंग पीपल लोकांमध्ये अशा प्रकारच्या काही आपत्ती असतात नैसर्गिक आपत्त्या किंवा नॅचरल कॅलमिटीज किंवा आणखीन काही आपत्ती असतात 
त्याची भीती डेंजरस काही धोके होतील का आपल्याबरोबर त्याची भीती डिप्रेशन नैराश्यतेची भीती या संपूर्ण भीतीयुक्ताने ग्रासलेले लोक सुद्धा या जगात आहे अशा पद्धतीने कवीला या ठिकाणी या ओळीतून सांगायचं आहे अँड वर्ल्ड ऑफ फिअर्स म्हणजे भीतीयुक्त सुद्धा हे जग आहे असं कवीला म्हणायचं आहे दॅट्स अ सो मच दॅट वी शेअर आणि त्या दृष्टिकोनातून या सगळ्या गोष्टी आपल्याला वाटून घ्यायच्या आहे अँड दॅट इट्स अ टाईम वी आर अवेअर आणि ती गोष्ट समजून घेण्याची जाणीव करून जागृतीची ही वेळ आलेली आहे ती आता ही जागृतीची वेळ आली आहे की ही जाणीव करून देण्याची वेळ आलेली आहे की आपल्याला या सगळ्या गोष्टी एकमेकाशी वाटणी करायची आहे इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल 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 इट्स अ स्मॉल स्मॉल वर्ड याचा अर्थ असा होता की या सर्वानंतरही सुद्धा इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल या सर्वानंतर सुद्धा हे जग अतिशय छोट आहे या सर्वानंतर हे जग अतिशय छोट आहे या सर्वानंतर हे जग अतिशय छोट आहे या सर्वानंतर हे जग अतिशय छोट आहे हे जग छोट छोट आहे अशा प्रकारे कवीने या संपूर्ण ओळीतून त्याचा अर्थ त्यांना अभिप्रेत आहे आणि तोच आपल्याला समजून घ्यायचा आहे देअर इज अ जस्ट वन मोन देअर इज अ जस्ट वन मोन अँड वन गोल्डन सन या संपूर्ण जगामध्ये एकच चंद्र आहे या संपूर्ण जगामध्ये एकच सोनेरी असा सूर्य आहे एकच सोनेरी सूर्य आहे अँड स्माइल मीन्स फ्रेंडशिप टू एव्हरी वन आणि या जगातलं प्रत्येकाचं स्मित प्रत्येकाचं स्मित जणू काही प्रत्येकाशी स्नेहशील संबंध दर्शवते आहे स्नेहशील संबंध दर्शवते आहे मित्रत्वाचे संबंध दर्शवते आहे अँड अ स्माइल मीन्स स्मितचा अर्थ असा आहे की फ्रेंडशिप टू एव्हरी वन प्रत्येकाशी आपलं मित्रत्वाचं नातं आहे हे याच्यातून दर्शवते आहे अशा प्रकारे कवीला या ओळीतून आपला अर्थ अभिप्रेत करायचा आहे दो दो द माउंटेन डिव्हाइड अँड द ओशन आर वाईड जरी पर्वतांनी हा संपूर्ण जग विभागलेला आहे महासागर अतिशय विस्तृत असा महासागर आहे इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल तरी सुद्धा तरी सुद्धा आफ्टर ऑल या सर्वानंतर इट्स अ स्मॉल वर्ड हे जग अतिशय छोट आहे इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल इट्स अ स्मॉल वर्ड आफ्टर ऑल इट्स स्मॉल स्मॉल वर्ड तरी सुद्धा हे जग अतिशय छोट आहे तरी सुद्धा हे जग अतिशय छोट आहे तरी सुद्धा हे जग अतिशय छोट आहे तरी हे जग छोट छोट आहे अशा प्रकारे या ठिकाणी रिचर्ड आणि रॉबर्ट या दोन्ही कवीला आपला या कवितेतून ज्या कल्पना आहे त्या अभिप्रेत आहे या कल्पना त्यांना आपल्यापर्यंत पोहोचवायची आहेत अशा प्रकारची इट्स अ स्मॉल वर्ड ही कविता या ठिकाणी आपल्या समोर आपण समजून घेतली आहे मुलींनो या ठिकाणी गोष्ट तुम्ही बघा तुमच्या पुस्तकामध्ये खालच्या बाजूला एक शब्द दिसतोय इट्स अ स्मॉल वर्ड वॉट इज द मिनिंग ऑफ धिस टायटल वॉट इज द मिनिंग ऑफ धिस टायटल इन धिस पोयम या ठिकाणी तुम्हाला त्याचं मिनिंग या ठिकाणी दाखवलेलं आहे कवीने समटाइम्स यू मीट द सेम पीपल इन अन अनएक्सपेक्टेड पी प्लेस म्हणजे कधी कधी आपल्याला अनपेक्षित असलेल्या ठिकाणी काही लोक मिळतात प्लेस ऑर फाइंड आउट दॅट दे आर कनेक्टेड टू पीपल यु नो आणि तुम्हाला असं आढळते की ते लोक तुम्हाला माहीत असलेल्या लोकांशी सुद्धा त्यांचे संबंध असल्याचं तुम्हाला त्या ठिकाणी आढळतं द वर्ड हा जो शब्द आहे पहा मुलींनो हे दोन शब्द लक्षात ठेवा वर्ड्स आणि डब्ल्यू आर एल डी वर्ड आता या ठिकाणी वर्डचा अर्थ आहे शब्द आणि या ठिकाणी वर्डचा अर्थ आहे या ठिकाणी होते जग आणि या ठिकाणी होते शब्द हे लक्षात ठेवायचं हे लक्षात ठेवा तुम्ही तर या ठिकाणी कवी काय म्हणतो द वर्ड्स इट्स अ स्मॉल वर्ड्स आर युज टू शो युअर सरप्राईज ऑन सच अँड ऑकेशन अशा वेळेच्या प्रसंगाच्या वेळेला जे तुम्हाला आश्चर्य वाटतं की या लोकांना आपण जे भेटलो हे लोक आपल्या लोकांना सुद्धा हे ओळखतात हे जे आश्चर्य वाटतं याच दृष्टिकोनातून हा जो टायटल आहे इट्स अ स्मॉल वर्ड हा शब्द कवीला अभिप्रेत आहे 
कवी त्या दृष्टिकोनातून हे टायटल दिलेलं आहे इन धिस पोयम द वर्ड्स आर यूज टू टेल अस दॅट ऑल ह्युमॅन बिईंग आर अ लाईफ या शब्दाचा अर्थ आहे की सर्व मानव एक सारखे आहेत असं या शब्दातून त्याला अभिप्रेत करायचं आहे कवीला इट इज अ स्मॉल वर्ड इज अ व्हेरी पॉप्युलर सॉंग इट इज अ स्मॉल वर्ड इज अ व्हेरी पॉप्युलर सॉंग ट्रान्सलेट इन टू मेरी लँग्वेज हे इट्स अ स्मॉल वर्ड हे जी कविता आहे ही कविता किंवा हे जे गीत आहे हे अतिशय लोकप्रिय आहे अतिशय लोकप्रिय आहे विविध प्रकारच्या भाषेमध्ये याचं भाषांतर सुद्धा करण्यात आलेलं आहे धीस सॉंग इज प्लेड ऑन अ राईड ऑफ द सेम टायटल इन डिझनीलँड म्हणून डिझनीलँड हा जो प्रकार आहे हा डिझनीलँड कॅलिफोर्निया जे अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया या ठिकाणी डिझनीलँड हे एक प्रकारचा पार्क आहे त्या पार्कमध्ये जो राईड असतो राईड राईड म्हणजे त्या ठिकाणी जे काही फिरते जे काही खेळणे असतात उदाहरणार्थ समजा असे चालू ट्रेन जी असते त्या ट्रेनमध्ये म्हणा पाळणी मध्ये म्हणा त्याच्यामध्ये हे गीत सदैव हे इट्स अ स्मॉल वर्ड हे गीत त्या ठिकाणी त्या पद्धतीनं ते खेळल्या जातं त्या ठिकाणी गायल्या जातं अशा पद्धतीने डिझनीलँडमध्ये सुद्धा या गीताचा उपयोग केला जातो अशा प्रकारे या कवितेचा संपूर्ण अर्थ या रिचर्ड आणि रॉबर्ट यांना अभिप्रेत आहे आणि या पद्धतीनं ही कविता आज आपण पाहिलेली आहे मुलींना या कवितेवरचा आपल्याला अॅनालिसिस करायचा आहे अॅनालिसिस करत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची की या कवितेमध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा डिफिकल्ट वर्ड्स कोणते आहेत दॅट इज द मिनिंग्स त्या ठिकाणी मिनिंग्स काय बघायचं तर वर्ड वर्ड मीन्स जग वर्ड मीन्स जग इट्स अ डिफिकल्ट वर्ड वर्ड देन लाफ्टर लाफ्टर म्हणजे हास्य जे मोठ्याने आपण हसतो त्याला लाफ्टर म्हणतो आणि स्माईल जे म्हणतो ते आपण गालातल्या गालात जे स्मित करतो त्याला स्माईल म्हणतो टीयर्स टीयर्स म्हणजे अश्रू टीयर्स म्हणजे आपल्या डोळ्यातले जे अश्रू फियर्स आता या ठिकाणी टीयर्स अश्रू म्हणजे हे दुःखाच्या हिशोबाने केव्हा येतात अश्रू आपल्याला कवितेला अभिप्रेत टीयर्सचा अर्थ काय अश्रू पण अश्रू केव्हा होतात जेव्हा आपल्याला एखाद्या गोष्टीचा सॉरो आणि हॅपी होतो आपण त्यावेळेला आपल्या डोळ्यातून अश्रू येतात आणि म्हणजेच याचा अर्थ दुःखाच्या हिशोबाने वापरलेला हा शब्द आहे लाफ्टर हास्य केव्हा असते आपल्या चेहऱ्यावर मोठ्या मोठ्याने केव्हा असतो जेव्हा आपण अतिशय हॅपी असतो त्या हॅपीच्या हिशोबाने कवीने हा लाफ्टर शब्द वापरलेला आहे हे लक्षात ठेवा त्यानंतर फियर्स फियर्स म्हणजे भीती वाटणे बोले ना भीती भीती वाटणे हा जो शब्द फियर्स आहे भीती केव्हा वाटत असते ज्या वेळेला आपल्याला एखादी गोष्ट जर आपल्या जीवावर येत असेल किंवा आपल्याला असं वाटते की आपण आपलं काहीतरी कमी जास्त होऊ शकतं उदाहरणार्थ एखादी आपत्ती आली एका मेटी झालं डेंजर्स किंवा काही धोके वाटले किंवा आपल्याला डिप्रेशनमध्ये आपण गेलो नैराश्यात गेलो त्यावेळेला आपल्याला या फियर्स म्हणजे ही भीती वाटत असते या दृष्टिकोनातून हा फियर्स शब्द कवीने वापरलेला आहे त्यानंतर शेअर कोणती गोष्ट आपण शेअर करत असतो शेअर करणे शेअर म्हणजे आपण सामूह सामाहिक करणे किंवा आपण वाटणे आपण ती वाटत असतो त्याला म्हणतो शेअर करणे आणि अवेअर करणे म्हणजे जाणीव करणे किंवा जागृती करणे अशा प्रकारे या कवितेमध्ये दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ द इन दिस पोयम नाव लुक हि आता या ठिकाणी आपण या कवितेचा अनालिसिस करताना एक गोष्ट बघितली की या कवितेमध्ये कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्म्स आणि लॉंग फॉर्म्स हे आपल्याला शिकायचं आहे तर याच्यामध्ये आलेले कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्म जे आहे तो इट्स आहे इट्सचा अर्थ होतो लॉंग फॉर्म मध्ये इट इज काय होतो इट इज अँड वेअर आता कविता कधी पण बघा तुम्ही कविताचे शब्द जे असतात ते लॉंग फॉर्म मध्ये येतात शॉर्ट फॉर्म मध्ये किंवा कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्म्स मध्ये असतात वेअर तर आपण याला वी आर म्हणतो काय म्हणतो आपण याला वी आर म्हणजे या वेअर मध्ये हा जो अपॉस्टॉपी दिसून आलेला आहे या अपॉस्टॉपीच्या समोर जो आरी आहे याचा अर्थ होतो ए आर ए अशा प्रकारे हे लॉंग फॉर्म सुद्धा होतात त्यानंतर या कवितेमध्ये आपल्याला बघितलं की धीस द रायमिंग पोयम म्हणजे एक प्रकारची यमक जुळवणारी ही कविता आहे पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स याच्यातले रायमिंग वर्ड्स आपल्याला रायमिंग म्हणजे यमक जुळणारे शब्द यमक यमक जुळवणारे शब्दांच्या जोड्या पाडायचे आपल्याला उदाहरणार्थ या ठिकाणी टीयर्स आहे इथं फियर्स टीयर्सच टीयर्स फियर्स होतं काय याच्यामध्ये कधी कधी स्पेलिंग सुद्धा शोट शोटचे सारखे असतात किंवा याचं प्रोनाउन्सिएशन किंवा याचं जे वाचन करताना जे काही जो आवाज असतो साऊंड असतो तो त्या पद्धतीचा आपल्याला आढळतो आणि म्हणून त्याला आपण रायमिंग वर सुद्धा म्हणतो या ठिकाणी टीयर्स फियर्स शेअर अवेअर लाफ्टर आफ्टर डिव्हाइड वाईड ऑल स्मॉल दीज आर द पेअर ऑफ अ रायमिंग वर्ड्स दीज आर द पेअर ऑफ अ रायमिंग वर्ड्स हे सगळेच्या सगळे यमक जोडणाऱ्या जोड्या आपण या ठिकाणी कवितेतल्या काढल्या आहेत मुलींना एवढ्याने होणार नाही 
तुम्ही या हे जे केलेलं आहे याच्या व्यतिरिक्त तुम्ही याच्या बाबतीत दोन याच्या बाबतीत दोन याच्या बाबतीत दोन याच्या बाबतीत दोन 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 ही शब्द याच्यामध्ये तुम्हाला लिहायचे आहे आणि त्या पद्धतीनं तुम्हाला हा एक प्रकारचा होमवर्क करायचा आहे एवढं मला असं वाटतं या कवितेतून तुम्हाला शंभर टक्के समजलं असावं डू यू अंडरस्टँड हा तर या ठिकाणी ही आपली कविता या ठिकाणी आपण थांबवूया आणि उद्याला या कवितेचं चांगल्या प्रकारे वाचन करून या आणि पठणही करा की तुम्हाला म्हणताही आली पाहिजे चालीत म्हणता आली पाहिजे या पद्धतीनं ही कविता तुम्हाला आलीच पाहिजे मी तुम्हाला या कवितेवरचे हे मिनिंग सुद्धा विचारणार त्याचबरोबर तुम्हाला कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्मचे लॉंग फॉर्म किंवा लॉंग फॉर्मचे कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्म विचारणार आणि उद्या पेअर ऑफ रायमिंग वर्ड सुद्धा मी तुम्हाला विचारणार आणि हे तुमच्या बुकात सुद्धा तुम्हाला लिहून आणायचं आहे डू यू अंडरस्टँड ओके थँक्स